हेलो ईका इंडिया फावर्स नवंबर नयन की संबंधी करे अफर्स दलचुकदा एंडी डेट नईन् नवंबर टू थौज नयन की संबंधी करे अफर्स मुझे मन सुप्रीम कोर्ट इच्छा कीलकम तीर्गरी दलचुक सुप्रीम कोर्ट एम तीर्चि दे संबंधी चारात्मक कीलकम तीर्चिंदन राम जन्मभूमि बाब्री मसीद की संबंधी तीर्न विवरी मरी एम जी राम जन्मभूमि बाब्री मसीद की संबंधी आन दी संबंधी हिस्टर और चूदा एम तीर्चिंदो तेजकदा एम जी आन एपड़ून पन्म तुंब रेसेंबर आरना और ाली अने जी आड़ा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश फैजाबाद अने जि अयोध्य अयोध्या उम जन्मभूमि बाब्री मसीद दी संबंधी विवाद एपड़ू तले अन पन्द तुंब रेसेंबर आर एम जी तेदीना राजकीय र्यी अल्लरल अने जगाई एक् राजीय र्यी अल्लरल अने जगाई मरी अल्लरल इकड़ी बाब्री मसीद अनेचिवे जीम चेसिवेश दी संबंध के अलहबाद हईकर्ट लैंड टाइट तो एक् अलहबाद हईकर्ट लैंड टाइट के नमो काव जी इला केस अंत दी संबंधी इकड़ अलहबाद हईकर्ट नमोदी के संबंधी विचारण जगह तरवा रेवेल इपड़ रेवेल पद सबर मुफना अलहबाद हईकर्ट अने तीर्न जी दे संबंधी तीर्चि अलहबाद हईकर्टन राम जन्मभूमि बाब्री मसीद की संबंधी अयोध्या इश्यू पैन तीर्न जी तीर्चि अयोध्या राम जन्मभूमि की संबंधी स्थल विवाद एदे आ स्थला संबंधी एंता रेडू पाइंट एडूर की संबंधी स्थला मूड भागा विभजिस्ट तीर्न जी अलहबाद हईकर्ट रेवेल पद सबर मुफना इकड़ी तीर्न सवा चू एवर पिटनर्नारो वो सुप्रीम कोर्ट आश्रम जी अच्छे सुप्रीम कोर्ट के संबंधी अयोध्या उम जन्मभूमि बाब्री मसीद की संबंधी केस पै सुदीर्घ विचारण जगह अन नलभ रोजल पाटूदे विचारण की संबंधी वादोपवादन विन सुप्रीम कोर्ट यह केस की संबंधी तुदि तीर्नी इव जी ए रोजु नवंबर नयन इव जी ए टाइम की एवरिचार एमनार तीर्न रोजु उदय नवंबर तुम रेवेल पन्मदी उदय पद गंटल मुफ निमशाल की ईदर यायमूर्त मंदिर यायमूर्त एवरेवर वो आन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की संबंधी प्रधान यायमूर्ति एवर रंजन गोगाय जस्टिस रंजन गोगाय अलागे मरक जस्टिस एवर आन एस बॉबे सो ई रंजन गोगाय प्रधान यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति ने पदहेना तेनो इतनी पदवी विरमण जरगबो सो इतनी पदवी विरमण कटे मुझे इपड़ना कोई केस संबंधी कीलकम तुदि तीर्नाई अंदर भाग में अयोध्या राम जन्मभूमि बाब्री मसीद की संबंधी तीर्ने वरी जी तीर्गर यायमूर्त प्रधान यायमूर्ति रंजन गोगाय अलागे एन एस बाबे इतना सुप्रीम कोर्ट की 
రంజన్ గొగోయ్ పదవీ విరమణ తర్వాత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపడుతున్నటువంటి జస్టిస్ ఇతను ఇతనితో పాటు డివై చంద్రచూడ్ అలాగే ఎన్ ఏ నజీర్ అలాగే అశోక్ భూషణ్ జస్టిస్ అశోక్ భూషణ్ జస్టిస్ ఎన్ఏ నజీర్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ జస్టిస్ ఎన్ఏస్ బాబ్డే జస్టిస్ రంజన్ గొగాయ్ ఈ ధర్మాసనం తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి వీరు వెలువరించినటువంటి తీర్పుకి సంబంధించి ఏకద్రీ ఏకగ్రీవంగా ఈ తీర్పు ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఐదుగురు కలిసి సంతకాలు చేసిన అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగాయ్ ఈ తీర్పుకి సంబంధించి ఏ తీర్పుకి సంబంధించి అయోధ్య రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్కి సంబంధించినటువంటి కేసుకి సంబంధించినటువంటి ఈ తీర్పు పూర్వాపరాలను చదివి వినిపించిన అనంతరం తీర్పునివ్వడం జరిగింది మరి ఏమని తీర్పునిచ్చారు ఈ రామ జన్మభూమికి సంబంధించి అని అంటే గతంలో అలహాబాద్ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే మూడు సగభాగాలుగా పంచాలని చెప్పినటువంటి తీర్పు ఉందో అది సాధ్యం కాదు అది అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది మరి ఏమని తీర్పునిచ్చింది అని అంటే ఈ రెండు పాయింట్ ఏడు ఏడు ఎకరాల స్థలం ఏదైతే ఉందో ఈ స్థలానికి సంబంధించి వివాదం తలెత్తుతున్నందుకు గాను దీనిపైన విచారణ జరిపిన అనంతరం ఈ స్థలాన్ని హిందువులకు కేటాయించడం జరిగింది ఎవరికి కేటాయించారు హిందువులకి కేటాయించారు మరి హిందువులకి కేటాయించినటువంటి ఈ స్థలానికి సంబంధించి రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్కి సంబంధించినటువంటి ఈ స్థలానికి సంబంధించి మరికొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలను సుప్రీంకోర్టు చేయడం జరిగింది ఏమని చేసింది అని అంటే రెండు పాయింట్ ఏడు ఏడు ఎకరాల భూమి అయోధ్య రామ జన్మభూమికి సంబంధించినటువంటి ఈ స్థలాన్ని హిందువులకు కేటాయిస్తున్నాము దీనికి గాను దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా గాను ఎవరైతే వక్ఫ్ సున్నీలు ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి బోర్డుకి ఈ అయోధ్యలోనే ఎక్కడ అయోధ్యలోనే ప్రత్యామ్నాయంగా ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించాలి అని చెప్పేసి తీర్పునివ్వడం జరిగింది ఎంత ఫైవ్ ఎకరాస్ ల్యాండ్ని వక్స్ వక్ఫ్ సున్నీ బోర్డుకి కేటాయించాలి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పులో చెప్పడం జరిగింది ఇక ఈ అయోధ్యకి సంబంధించినటువంటి ఈ ల్యాండ్ను అంటే ఈ ఏదైతే హిందువులకి కేటాయించాలి హిందువులకి ఇస్తున్నామని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఉందో ఈ ల్యాండ్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు కేంద్రానికి అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించడం జరిగింది మరి ఈ ట్రస్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఎకరాస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ల్యాండ్ అనేది ఈ ట్రస్ట్ పరిధిలో ఉండాలి అని చెప్పేసి సూచించింది ఇక ఈ ట్రస్ట్ అనేది రానున్న మూడు నెలలలో ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఈ ట్రస్ట్కి సంబంధించి ఏర్పాటు చేయబోయేటువంటి మూడు నెలలలో ఏర్పాటు చేయబోయేటువంటి ఈ ట్రస్ట్కి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు ఎలా ఉండాలన్న అంశం కూడా కేంద్రం ఆ గైడ్లైన్స్కి సంబంధించినటువంటి విధానాలను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పులో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది ఇలా ఐదుగురు సభ్యులతో కూడినటువంటి ధర్మాసనం కీలకమైనటువంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్కి సంబంధించినటువంటి అయోధ్య పైన తుది తీర్పును వెలువరించడం జరిగింది సో ఇలా కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఈ అంశాన్ని గుర్తుంచుకోండి ఇక గతంలో ఈ అంశానికి సంబంధించి మధ్యవర్తిత్వ కమిటీని కూడా సుప్రీంకోర్టు నియమించడం జరిగింది ఈ అంశానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకసారి మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు మధ్యవర్తిత్వ కమిటీకి సంబంధించి అని అంటే గత కొన్నేళ్ళుగా పెండింగ్లో ఉంటూ వస్తున్నటువంటి ఈ అయోధ్య రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్ విషయంలో మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ అందరికీ ఆమోదయోగ్యమయ్యేటువంటి ఒక పరిష్కారాన్ని చూపెట్టాలి అని చెప్పేసి ఈ ఏడాది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఎనిమిదిన ఎప్పుడు మార్చ్ ఎనిమిదిన మధ్యవర్తిత్వ కమిటీని నియమించింది మరి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ మధ్యవర్తిత్వ కమిటీలో అని అంటే రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి అయినటువంటి ఖలీఫుల్లా 
అలాగే శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్కి సంబంధించినటువంటి అతను ఇతనితో పాటు శ్రీరామ్ పంచని సీనియర్ న్యాయవాది ఈ ముగ్గురితో మధ్యవర్తిత్వ కమిటీని మార్చ్ ఎనిమిదిన నియమించింది అయితే ఈ మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ అయోధ్య రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీద్కి సంబంధించి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ఒక విధానాలను రూపొందించే విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు జాప్యం చేస్తూ వచ్చింది పలు చర్చలు చేసినప్పటికీ కూడా మధ్యవర్తిత్వ కమిటీ అనేది సరైన పరిష్కారం చూపెట్టలేకపోయింది సుప్రీంకోర్టుకి దీంతో అగస్టు పదిహేను వరకు ఎప్పటి వరకు అగస్టు పదిహేను వరకు మధ్యవర్తిత్వ కమిటీకి సమయాన్ని ఇచ్చారు పరిష్కారం కనుగొనలేనందుకు గాను నలభై రోజుల పాటు కంటిన్యూస్గా సుదీర్ఘ విచారణలు జరిపినటువంటి సుప్రీంకోర్టు చివరిగా ఈ తీర్పును వెలువరించడం జరిగింది ఇలా ఇచ్చినటువంటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని చారిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్పుని మనం చాలా క్లియర్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ అంశాలను గుర్తుంచుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఏ ప్రశ్న అడిగినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ రేపటి కరెంట్ అఫైర్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వ